Y aquí estamos otra vez amigos, apenas un año ha transcurrido cuando de nuevo tenemos el gusto de encontrarnos con nuestro presidente, el señor Gustavo Cisnero, para celebrar esta inmensa alegría, este triunfo tan grande que nos ha dado nuestra Estefanía Fernández. Y lo primero que quiero preguntarle es su visión sobre el triunfo de Estefanía. Un triunfo que convierte a Venezuela en un país récord en lograr la corona de Miss Universo dos años consecutivos. Un esfuerzo inmenso de Estefanía, por supuesto, de Osmel Sousa, del Miss Venezuela, pero indudablemente con el gran apoyo de la organización Cisneros. ¿Cómo vio usted ese triunfo? Mira, Maite, la verdad es que es eh, extraordinario porque viendo en pantalla el, cuando anuncian que Venezuela gana de nuevo, creo que el país y el mundo no se lo creía. Las posibilidades de que eso sucediera eran muy pocas y por más que ella es, es la mejor candidata, los jueces quizás se iban a inclinar a, a otra candidata simplemente por, por no repetir. Y ciertamente las otras candidatas eran todas muy extraordinaria, así que esta ganó con un grupo muy fuerte, excelente. Dayana Mendoza, yo considero eh, que hizo un gran papel como Mis Universo, dejando muy en alto el nombre de la mujer venezolana, de Benevisión y de la organización Cisnero, fue un triunfo importante para el país y también para nuestra organización. Dayana, yo creo que ha hecho un papel extraordinario, ella sin tener experiencia en, en concursos, una vez que se decidió hacerlo, lo hizo de manera extraordinaria. Eh, viajó por el mundo, nos representó extraordinariamente bien, representó al concurso, creo que impecablemente, y te quiero decir, Dayana, que no te olvides que te queremos mucho en tu casa de Benevisión, que los proyectos que tienes con nosotros van a ser muchos. Te, te esperamos para, para Mil Venezuela. Amén y que así sea. Y a Estefanía, señor Cisneros, ¿qué consejo le daría usted a una muchacha como Estefanía Fernández para que logre consolidar esta corena histórica así como lo hizo Dayana? Mira, Estefanía es una muchacha muy bien formada, muy fresca, devota de la Divina Pastora, eh, ciertamente quería llegar, eh, llegó, tiene una preparación muy buena y el único consejo que yo le daría es, después de este gran reinado que va a ser extraordinario, termina tu carrera de universidad. Y la esperamos también en Benevisión. Por supuesto que sí. Bene Benevisión siempre es la casa tuya y, y esperamos por supuesto también hacer grandes programas y realizar grandes proyectos contigo. Recuerdo que el año pasado le hice esta misma pregunta, ¿vio este año el concurso en familia, así como lo vio toda la familia venezolana? Es verdad, estamos todos, todos juntos, creo que sentimos lo mismo que toda Venezuela, una alegría total. Yo creo que Venezuela en ese momento sintió el una unidad y una eh, felicidad que nos vamos a recordar por muchos, muchos años. Por lo menos yo, hasta el día que yo me muera, me voy a recordar de este gran récord mundial. No sé si usted sintió eh, lo mismo que yo sentí esa noche cuando vimos a dos venezolanas brincar plenas de alegría celebrando una cosa que yo sentí podemos llamar como unidad, como profesionalismo, como visión de futuro, como trabajo en equipo, un poco la filosofía de nuestra organización. A mí me gustó, me gustó mucho porque primero Dayana coronó a la Miss Universo, en, a, a, a la Miss en, Venezuela, a la Miss Venezuela y después la, la corona Miss, Miss Universo, un gesto muy bello para Venezuela, extraordinario. Y por supuesto que también para mí eh, significa que la organización Cisneros con su metodología de calidad total, con eh, Benevisión, 
con todo el personal de Venevisión, calidad total, y con mis Venezuela y el concurso de Venezuela y con Osmera a la cabeza, y esa calidad que también tiene de, de, de la organización, creo que una vez más estamos diciéndole al mundo si sí podemos, somos excelentes y aquí estamos. No hay nada imposible, sobre todo cuando se trabaja con mística, con amor y unidos, todo se puede lograr. Y descubriendo todo lo que hay tras el universo de esta reina, nuestra sexta Miss Universo, Estefanía Fernández, nos encontramos en la quinta Miss Venezuela, donde por supuesto está nuestro querido Mel Sousa, conocido como el zar de la belleza, a quien en Venezuela le debemos y le agradecemos tanto todas estas alegrías que nos da cada año cuando la mujer venezolana ocupa un lugar súper importante en la infinidad de concursos de belleza que hay a nivel internacional. Mel, una cosa que se consideraba imposible, no porque Estefanía no tuviera las condiciones, sino porque la verdad era algo ambicioso. Dos coronas de forma consecutiva. ¿Cómo te sientes? Bueno, muy feliz. Era un sueño que habíamos pensado, pero que lo veíamos muy lejano y que al final se realizó. Entonces, todavía no he reaccionado bien de este último triunfo, pero estamos todos muy felices. Cuéntame las anécdotas de esa noche, Mel, porque poca gente sabe que durante el desfile en traje de baño de Estefanía Fernández, tú no estabas en el teatro, no, ¿dónde no, estabas yo salí tú? porque esto, yo me sentí tan emocionada cuando, cuando quedaron las 15, después de haber sufrido tanto, cuando empezaron a llamar a las finalistas y no llamaban a Venezuela, y no llamaban a Venezuela, y cuando ya, ya llegaba, la, iban por la número 13, y yo decía, esta, esta no clasificó, este año no clasificamos, y yo me desinflé. <risa> hasta el momento que llamaron a Estefanía de número 15. Entonces ya la emoción y la adrenalina y todo esto, entonces me dieron, me dieron ganas de ir al baño. Y salí, esto muy difícil la salida, muy complicada ya la llegada al baño y había una cola para entrar. Total que cuando salí del baño ya la puerta estaba cerrada y era el desfile, en ese momento era el desfile en traje de baño. Pero tú dijiste, yo soy Osmel Sons, el presidente de la organización Mi Venezuela, de, de la belleza latina. Pero no, no, está cerrado, tiene que esperar a que termine el, este este desfile para poder abrir la puerta de nuevo. Entonces habían ahí unas barras con unos monitores y yo esto, creo que necesitaba un trago de algo y me tomé un trago allí, esto, cosa que no hago nunca, y vi la parte de traje de baño en los monitores, que en esos monitores se veían los puntajes, cosa que adentro no se veía. Eso te pregunto, ¿ustedes adentro no tienen idea no, de, de la pantalla? De la se veían ellas, pero sin, sin el puntaje. Entonces cuando vi el puntaje de ella, yo dije, uy, esta está como altica. Esta como que va, va... Esta muchacha como que nos va a sorprender. Como que, pero como no sabía el, el, la suma de las otras, le pasé a Ricardo aquí a Benevisión un, un texto diciéndole, averíguame eh, cómo está el, el puntaje de ella. Entonces él me dijo, va de número 5. Digo, pues si va de número 5, va a estar entre las 10. Y ya entonces entré, cuando abrieron la puerta, entré al teatro ya con más tranquilidad porque sabía que por lo menos iba a estar en las 10. Dime la verdad, Osmel. No la versión oficial que tú le das a todo el mundo. La verdad, verdadita aquí entre tú y yo. ¿Cuál es el secreto? Porque no es solo que tenemos una corona consecutiva de mis universos, es que en realidad tenemos seis, es que en realidad tenemos quizá más de 100 coronas a nivel Uy, tenemos, internacional. Tenemos una cantidad que yo ni siquiera las cuento. Si no contado, tenemos no corona, sé, la Venezuela... Pregunta, no sé si son 70, 80, 100, 120. Pero dime el secreto, porque si no ganamos estamos entre las 5, Niña, estamos sabes, entre las 10. El, el trabajo que se hace aquí, tan minucioso con estas niñas después que ganan mis Venezuela hasta que llegan a viajar a mis universos. Eso es todos los días, y dale, y dale, y dale, y esto, y lo otro, y atacando lo que, lo que no debe ser, y, y preparándola. Es un trabajo muy fuerte. No mío solamente, sino de un equipo muy bueno que trabaja, tú sabes, conmigo aquí. Hablemos de esa parte, Osmel, que a la gente siempre le gusta que se le reconozca su, su tiempo, su oficio, su cariño. Obviamente tú no estás solo, tú estás rodeado de mucha gente claro, que te, y de gente, que te apoya. Y no es solamente, sino de gente que tengo... Trabajando con ellos muchos años. ¿Con no quién compartes tú este triunfo? Bueno, está Gabriel, mi asistente, María, Giselle, eh, Dumont, el fotógrafo, Moisés, el profesor... Eh, de oratorio, el profesor diseño. Que es, el diseño que es importantísimo, <risas> los maquilladores, los peluqueros, los, los diseñadores, eh, en caso de Johnny Stracha, que en los últimos años ha hecho un, un, una uh -huh. buena labor con las muchachas. Uh -huh. Y todo esto contando con la colaboración, por supuesto, de Benevisión y, y más que nada de la organización Cisneros, que tú sabes que han puesto aquí 
eh, no, a mí me han dado carta blanca. carta blanca. ¿Te acuerdas de la famosa carta todo. blanca del año pasado? Y sigue vigente todavía. La mujer venezolana no tiene límites, Omel. No, para nada. Para nada. Y contigo a la cabeza menos. menos todavía. <risa> Amigos, hacemos una pausa conociendo más de este universo de una reina en la próxima parte. Gracias.